also we have a problem with the size. Our big guy is six five, six six. Uh, uh, with one American, we have one one uh, excellent young player, sixteen years old, who is uh, who is uh, six eight, six nine, six eight. Uh, who has a 16 years old, even uh, Gonzaga University was calling me and asked for him, but we have to wait for him for two, three years. And this is very important to call. What's up, basketball fans? Balik bareng gue Ricky Padilla. Kita kembali lagi ke video sharing session. Udah lama juga nih gue gak sharing-sharing dengan kalian semua. Kalian baru saja melihat sebuah clip dari Unfiltered Podcast yang merupakan sebuah podcast olahraga di Filipina. Dan kemarin bintang tamunya adalah pelatih tim nasional basket Indonesia kita yaitu Coach Raiko Toroman. Di situ Coach Raiko Toroman membeberkan sebuah informasi yang menarik dan juga mengejutkan menurut gue. Nah, ini katanya dia... Tim Gonzaga Bulldogs ini sudah menanyakan dia tentang Derek Michael. Gue malam ini sengaja bikin videonya sharing session, bukan video timeout. Karena gue ingin sharing juga beberapa informasi tentang NCAA. Gue sering banget nih di DM anak-anak SMA nanyain gue, Kak gimana sih caranya untuk bermain di NCAA? Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut dan juga bermanfaat untuk banyak pemain basket Indonesia. Kita ngomongin Gonzaga Bulldogs dulu, ini luar biasa banget. Kalau memang beneran mereka menanyakan tentang Derek Michael. Karena mereka kampus basket yang elit di NCAA Divisi 1. Mereka baru saja memproduksi. Produksi Rui Hachimura yang di draft oleh Washington Wizards dan juga ke warga negaraan Jepang. Jadi mungkin memang dia suka international talent sekali ya. Jadi tahun ini pun di roster mereka ada empat pemain internasional dari Serbia, Kongha, ada Lituania juga dan juga Perancis. Jadi ini mungkin mereka sekarang lagi scouting dari seluruh dunia melihat mencari talenta-talenta muda yang berbakat dan mereka akhirnya melihat dari Indonesia ada Derek Michael. Karena kita ngomongin Derek Michael. Derek Michael ini gue yakin seneng banget dan juga bangga banget dengan informasi ini. Kita pun yang denger juga bangga banget. Uh, tapi gue harapkan informasi ini akan memicu Derek untuk bekerja keras tiga kali empat kali lipat lebih keras dari sebelumnya menginspira menginspirasi dan juga memotivasi dirinya dia agar bisa untuk mencapai ke potensial maksimalnya dia untuk mencapai potensial yang maksimalnya dia menurut gua dia harus pindah ke Amerika secepatnya kalau di di Jakarta aja progresnya nggak akan terlalu besar banget menurut gue karena dia akan ada di zona nyamannya dia uh, gue yakin kalau dia stay di Indonesia dia akan jadi pemain SMA nomor satu di musim mendatang dia akan mendominasi banget dengan pengalamannya dia skillsnya dia tingginya dia atletismenya dia average bisa 25 poin 20 ribuan kayak per gamenya jadi menurut gue kalau dia stay di Indonesia dia akan berada di zona nyaman dia harus get off that comfort zone dia harus ke Amerika secepatnya walaupun gue tahu sekarang lagi pandemik dan situasi belum mengizinkan untuk anak-anak angkatan 2020 pindah ke Amerika ada beberapa yang gue tahu mau ke sana memang rencananya um, ini gue juga pengen dia ke Amerika karena dari kini kan beranjak 17 tahun dia akan naik ke kelas 11 lalu nanti tahun depan kelas 12 dua tahun ini akan menjadi tahun yang krusial banget untuk Derek untuk kemajuannya apalagi jadi dia harus mendapatkan nutrisi yang tepat pelatih yang tepat, tim basket yang tepat. Jadi kalau dia ke Amerika, dia terus at least ada waktu satu tahun lah at least untuk adaptasi dengan culture-nya Amerika, culture basketnya Amerika, adaptasi dengan level kompetisinya Amerika, dia bisa tahu gimana uh, main basket di sana, pemain-pemainnya sejago apa. Jadi ini sangat dibutuhkan secepatnya sekali untuk Derek pindah ke Amerika. Hopefully tim nasional Indonesia ataupun perbasi ada yang mau sponsorin Derek untuk ke Amerika. Karena kita tahu Kaiso ataupun disponsorin ya oleh sebuah private company, gua nggak tahu namanya kalau halnya East West private itu dia mendanai dan juga membayarin sekolahnya kayak suatu waktu di Atlanta di The Skills Factory tapi gue gak tahu gimana timbal baliknya tapi yang pasti gue harapkan sih Indonesia pun ada yang mungkin ya suatu hari private company mau bayarin pemain-pemain muda basket Indonesia yang bertalenta dan juga berpotensi untuk membawa nama Indonesia harum dan juga agar pemain tersebut bisa maju di Amerika oke okay. SMA, uh, SMA itu di Amerika sebenarnya levelnya beda-beda ya, ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada juga yang jelek. Tapi yang pasti kita mau masuk Derek yang ke sekolah-sekolah yang elit program basketnya agar dia bisa maju. Dia harus tahu level kompetisinya itu harus satu atau dua level di atas dia agar dia bisa tahu nih, oh pemain seperti ini toh yang akan di uh, recruit divisi 1 atau pemain seperti ini yang bikin recruit divisi 2. Uh, jadi dia punya tolak ukur gitu. Jadi dia bisa tahu nih, gua harus memotivasi diri gua untuk berkembang seperti apa gitu agar dia itu apa ya, mau uh, berkembang dan juga menyamai level kompetisinya dia bila dia masuk di sekolah yang elit di Amerika untuk ngomongin divisi 1 di Gonzaga menurut gue masih jauh karena kita tahu NCAA divisi 1 tuh levelnya uh, tinggi banget lah, pokoknya itu untuk pemain-pemain jago, tapi potensi masih bisa terbuka, kemarin ini gue sempat ngobrol juga dengan Arki 
Ki, kalau menurut lo kan lo dulu main di NCAA Divisi 3, kalau menurut lo uh, talent seperti Derrick itu bisa bermain di mana? Arki pun bilang kalau dia cepat-cepat ke Amerika sekarang juga dia akan mendapatkan pelatihan yang benar dan semuanya benar itu dia bisa berpotensi untuk bermain di Divisi 1 karena tingginya dia cukup tinggi 203 cm, 6 foot 8 kalau dia bisa adaptasi dengan posisinya dia bermain di posisi 3 atau posisi 4 ini akan membantu sekali stoknya dia nanti kalau memang udah bermain di high school Amerika. Oke itu dari Arki jadi itu a good sign karena Arki kita tahu udah memiliki uh, experience bermain di NCAA Divisi 3 jadi udah tahu nih uh, level-level kompetisinya seperti apa dan dia juga main udah sempat latihan bareng sama dari Michael juga sepertinya di Indonesia Patriots jadi itu adalah apa ya, a good a good sign dari Arki oke sekarang kita ngomongin NCAA NCAA itu ada divisi 1, divisi 2, divisi 3 nah divisi 1 wah itu udah dewa udah dewa semua lah kita ngomongin udah dewa semua itu uh, pemain-pemain yang kemungkinan akan main profesional di Amerika, main profesional di Eropa dan juga di liga-liga Asia yang top-top lah pokoknya kalau NCAA Divisi 1. Um, NCAA Divisi 1 itu jarang banget ada tryout. Mereka biasanya rekrutmen. Mungkin NCAA Divisi 1 yang uh, apa ya kampusnya kecil-kecil mungkin ada tryout itu biasanya disebutnya walk on. Nah, untuk yang walk on itu lebih banyak di Divisi 2 dan Divisi 3. Divisi 2 itu sama Divisi 3 bisa ada setiap tahunnya mungkin nyari dua atau tiga pemain dari walk on jadi kalian harus special juga tuh skillsnya karena um, apa ya uh, yang tryout tuh biasanya datangnya sekitar 60 sampai 70 orang jadi kalian benar harus stand out banget agar pelatihnya lihat oke okay, untuk orang Indonesia menurut gua paling efektif caranya adalah kalian harus SMA di Amerika mungkin dari kelas 10 atau kelas 11 itu akan bagus banget karena uh, Kalau kalian udah sekolah di sana dan kalian dapat sekolah yang bagus program basketnya kalian akan mendapatkan exposure. Nah exposure itu adalah kalau kalian sekolahnya bagus itu akan sering sekali uh, scout scout dari college itu akan datang untuk nonton pertandingan sekolah kalian. Di situ kalau kalian main bagus dan konsisten kalian pasti akan ditawarkan sebuah beasiswa. Walaupun memang susah nggak segampang itu sebenarnya karena level basketnya di SMA di Amerika tuh memang dua atau tiga level di atas di sini. Jadi kalian harus siap dengan mental bertanding dan juga kompetisi di sana harus sangat kompetitif sekali di sana tuh saling bunuh-bunuhan lah orang lah. Gak ada yang peduli dengan temannya di sana pokoknya uh, kalau gue pengen scholarship gua harus bisa mendapatkan seperti itu si mentalitinya di kalau di sana. Um, jadi menurut gua chance paling bagus untuk orang Indonesia adalah untuk SMA di sana sih itu paling bagus karena kalian juga nanti bisa ikut camp-camp yang diadakan oleh kampus-kampus setiap summer. Di situ pun juga kalian bisa increase chance-nya kalian untuk dilihat sebuah kampus bila uh, bila kalian bisa stand out juga di situ dan juga bermain basket dengan bagus. Oke, okay, sejarahnya di Indonesia memang ada beberapa pemain yang udah bermain di NCAA, Arki, Mario Busang. Mario Busang tuh ngalah divisi 2. Uh, Agassi hampir kemarin Agassi uh, jujur dia nih top scorer di Walnut High School dan itu dia kok ngalah hampir 18 poin per game dan akhirnya direkrut ke divisi 3 tapi itu pun juga dia kerja keras banget uh, ikut camp-camp juga um, banyak sih pemain-pemain Indonesia yang bermain di NCA cuma gue saat ini cuma bisa inget nama-nama itu aja <laughs> kalau kalian ada nama lain kalian bisa tulis di comment section di bawah tapi ada satu nama yang menarik sebenarnya ceritanya gue nggak tahu pasti sebenarnya ceritanya tapi yang pasti ada pemain dari SMA Negeri 3 kalau salah namanya Iwan ini kakaknya Kiki semoga gue nggak salah Dia itu kok nggak sempet walk on di Boston divisi 3 dan akhirnya masuk tapi memang katanya skillsnya nih anaknya spesial banget katanya jago banget waktu di Jakarta pun dia main di SMA Negeri 3 jago banget hingga akhirnya stood out banget di tryoutnya dan akhirnya bisa masuk ke tim uh, divisi 3 di Boston sebagai walk on so itu cerita salah satu cerita suksesnya jadi bagi kalian yang menanyakan gua tentang uh, bagaimana cara masuk NCA semoga bisa terjawab uh, kalau kalian baru mau masuk kuliah di sana pun juga kalian bisa mungkin lewat jalur junior college ataupun divisi kamu cari NC divisi 3. NC divisi 3 itu permainannya ting, uh, apa ya skills levelnya tinggi tapi pemain Indonesia menurut gua masih bisa berkompetisi di situ. Nah, karena kita ngomongin Derek Michael lagi, balik lagi main karena gua lihat beberapa konten creator bilang Derek Michael ini bisa jadi pemain NBA pertama. Gua sih mendoakan bisa amin, tapi gua tuh takut dia terbebani sih menurut gue tapi gue rasa sih Derek sih anaknya lumayan cuek uh, gue sukanya itu dari dia dia pun juga sering banget memakai komen-komen dari netizen yang menjelek-jelekan dia sebagai motivasi jadi gue harapkan uh, dia terus bisa menemukan motivasi dirinya karena uh, gue tuh sebenarnya jujur pengen Derek fokus dulu dengan uh, beberapa tahun ke depan uh, untuk improve saat dia masih SMA 
take it day by day menurut gua kok hari ini mau improve apa misalnya hari ini mau improve shooting hari ini mau improve passing hari ini mau improve defense jadi gua mau dia take it day by day uh, fokus terus agar bisa terus berkembang skillsnya dan moga-moga bisa ke Amerika tahun ini atau tahun de- awal tahun depan untuk bisa dilirik sama tim-tim college di Amerika karena ini adalah uh, apa ya Pemain dengan potensi terbesar saat ini di Indonesia si Derek Michael ini. Jadi kita semua akan mendoakan Derek dan juga selalu support Derek. So guys, thank you banget yang udah nonton videonya hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.